大家好，我现在是在魏辉，这里是小店河的明清建筑群。这听说呢，这个房子有一百年的历史了。现在呢，我就带着大家来看一看我们这里一百年前的房子是什么样子的。大家看一下，刚进来呢，这儿有一个小房子，这个小房子应该是一个厨房，或者呢，就是呃以前的家仆住的地方。因为这个地方靠近门嘛，如果要是有外人来的话，就是家仆能第一时间能知道。大家来看一下，这个房子还是两层楼呢。从这个楼梯上去呢，上面还有一层楼呢。所以说，这是古代就已经有这么先进的这个造房技巧了。你看以前的房子呢，就是用这种石头把它垒成的，而且它中间没有那种涂的那种什么胶啊、粘合剂啊。都是一块一块石头把它，呃，放在里面的，而且是就是缝隙很小很小的，这就是以前的技术啊，很厉害。这里现在已经无人居住了，现在呢会有好多的游客来这里观光观赏。大家看到墙上还写了字呢，这个字上面写着“你们要关心国家大事”。这个呢，墙上还留着就是以前特殊时期的一些标语和痕迹呢。大家看，现在这个院子非常破旧啊，但是在一百年前，其实也是一个大户人家住的地方呢。你看，我们现在已经是在二进院了，其实这个一共有五进院呢。走，我们去后面看看吧。没想到我们进到第三进院是从这么小的一个小胡同走过去啊，因为那个正大门呢是主人的家，但是呢主人那个门是锁上的，所以我们从这个小胡同走啊。其实以前呢，就是那些大家闺秀啊，包括公子啊、小姐呀、啊。啊，包括那些仆人，应该也是从这条小胡同进入的，好凉快啊！这里，到夏天一定会很凉快，因为这个房子是依山而建的。大家看这条小胡同，都是一层一层台阶，越来越高，越来越高，因为后面就是大山了。你想，在我们那个未辉的山里面，有一个这么大房子的人家，一定以前是一个地主。哇，到了到了，这里就是小姐住的房子了，大家跟我来。从这儿走好像很窄的样子啊，这么窄，哇，好漂亮啊！现在看已经荒废了啊。其其实从那个地方走过来呢，就是主人的房子，直接走到这个院子。这个院子应该就是男左女右，一个是公子的房子，一个是小姐的房子。但是我猜啊，这边应该是小姐的房子，因为这个上面雕梁画栋的。就是这个建筑非常的秀气，大家再看一下那个房子，那个房子看起来就是感觉有点像男生的这种风格了。这个院子好像就是那种下沉式的院落一样。你看，我们如果走到就是第四进院的时候，需要上一个很高的台阶才能上去。你看，现在已经被这个风雨蚕食了，但是我觉得好像一个故意做出来的背景墙一样，很有艺术氛围。我们现在来看看公子的房间是什么样子的。哇，这里面好黑呀、啊！这里面是一室一厅的，这里面有一间卧室，还有一个客厅。就现在已经破败不堪了啊！这是一个客厅，然后这边有一个楼梯可以上去的。以前的楼梯都是这样的，很陡的。我们现在来看看小姐的房子啊。哎，小姐的房子看起来还比较温暖一些，就是给人感觉会比较舒适。哎，你知道古代的女孩子其实个子都不太高的啊，你看这个跟我差不多高了，我的个子差不多就是一米六四六五那个样子。这哎，我在这儿还发现一个灶台，就女生的房间嘛，需要有一个灶台。这个是也不知道是灶台呢，也不知道是生火用的，有可能就是。为了冬天取暖用的，我们现在从这个楼梯上上去看一下，哇，这上面别有洞天啊！这个一百多年的楼梯也挺结实的嘛。大家看一下，这个房梁的结构就是榫卯结构的啊。这个接缝处啊，就是说把这个木头中间削薄了之后，再把这个原木中间掏个洞，直接插进去。中间就不用一颗钉子的，盖了一座楼。古代的智慧好厉害。第四进院落这儿有一个门啊，这个房子不知道是什么人住的。我觉得就是如果天黑晚上的话
在这儿真的有一种古宅心慌慌的感觉。你看以前拍那种什么片儿的时候，就是选取这种老房子。说清楚拍什么片儿？<笑><笑>就是那种古代的，就是那个鬼片儿吗？走，我们去下一个院落看看。朋友们看一下，这是不是大宅大户人家？虽然都是石头房啊，但是你看从下面一直到上面都是一户人家。试想一下，如果我们现在的人能有这么大一片宅基地，那得多有钱呢？哇，这个第四进院落厉害了，很神秘啊，好像跟前面的院落都不搭嘎的。每一处院落都把它封着了，我猜啊，有可能是婆媳不和闹矛盾分家了。你看，这有专门独立的小院落。我觉得古代人啊，下雨肯定是经常经常漏水的。你看那个天花板都是用草席编成的，我们现在看的已经是一个大洞了。但是就算它没有洞的情况下，下雨你想时间侵蚀的话，草席编了它能有多结实啊？我觉得它一定是漏雨的。我们以前看古代人拍的那种，也不算古代嘛，近现代人拍的片子，就是一下雨就往盆儿里面，就是屋子里买摆了各种盆儿，然后滴答滴答的接水。我发现了一个东西，大家看一下，这个是什么？以前我们说的头悬梁，锥刺锥刺股，是不是就是这样？这个就是悬梁嘛，把头吊在这里，然后写作业的时候，就如果你如果困的话，就是直接勒着自己了啊，就是给我们现场做一个演示。人人的是发悬梁，啊啊啊啊,啊！是这样，啊，系到最上面的。你这就直接近乎于要上吊了，是吧？朋友们，看看后面这么大一个院落啊，这么大一处宅基地。我想啊，以前古代的时候，这里应该依山傍水的，这个地方应该有小桥流水啊，就是那些假山假石啊，布置一下。这里还有一些有一些痕迹啊，我觉得这个就是应该是一些装饰这个院子的东西。朋友们，我们中原地区的这个百年古宅呢，我已经带着大家看完了。就走在这个老宅里面，我觉得有一种穿越感啊，有一种历史的厚重感，也让大家看一下我们中原地区的这个古宅啊，包括是大户人家是一个什么样的生活起居吧。哦，这就是后山啦，你看，直接出门就可以上山打柴了，或者是上山就是呃弄一些野味儿啊。以前上山就是猎一些野兔子啊。真好！小店河始建于清乾隆十三年，由严氏第十世宗祖严榜所建。据《严氏家谱》记载，严氏祖居山西林律，几经迁徙，至第九世严无绝时，举家由林县吕儿庄迁至吉县，后又由其子严榜兄弟二人于乾隆十三年迁至沧河沿岸，在沧河边上建一小店铺，故取名小店河。走进这座古村落，仿佛穿越时光隧道，回到了古老而祥和的年代。这里的古朴风貌仍然保留着，他们以各自独特的风貌和历史文化，吸引着众多游客前来观赏。村民们也在努力保护和传承着这份宝贵的乡村记忆。小店河经历代扩建及历史变迁，上留下当今的严氏居住群，向人们展示它昔日的辉煌。